Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу поговорить об одной, на мой взгляд, очень важной теме. Это изгибание мебельных щитов, мебельных клеенных щитов. Дело в том, что очень часто, покупая готовый фабричный мебельный щит, мы покупаем его совершенно ровным. Неважно, щит это 2,40 на 1,20 м стандартный, либо это кусок этого щита по длине шириной 30, 40, 50, 60 сантиметров. Мы покупаем его совершенно ровным. Продаются они обычно завернутые в целлофан. Мы достаем из целлофана, распиливаем и через какое-то время смотрим, он приобретает вот такую дугообразную форму. Иногда сразу приобретает, иногда эта форма приобретает спустя время определенное. Но иногда этот изгиб становится настолько сильным, что фактически невозможно работать с этим материалом. Вот я сегодня хочу немного поговорить об этой теме. Итак, на примере вот такого пациента. Это кусок березового щита шириной 32 сантиметра, длиной около 2 метров. Я расскажу об этой серьезной проблеме. Как видите, проблема серьезная у этого щита. Изогнут он сильно. Изогнут он давно. Я скажу сразу и честно, что изогнут он по моей вине из-за неправильного хранения и неправильное хранение это как бы неправильное хранение щитов этих это основная причина вот этого изгиба но сегодня я об этом не буду в принципе говорить потому что это очень большая обширная тема если интересно вам я сниму отдельное видео оставляйте комментарии будет много комментариев если действительно тема, тема будет важна для вас я сниму видео как по крайней мере их не надо хранить, потому что у меня большой опыт работы с щитами и много было ошибок э, при хранении их. И вот, вот это вот одна из ошибок. Этому щиту уже лет, наверное, 6. И он неправильно у меня хранился. И вот, вот этот изгиб остался. Вот он у меня лежал очень долго. И я решил наконец что-то с ним сделать. Я буду делать мини-столик. Мне сестра попросила для моего младшего племянника. Он пойдет в этом году в школу сделать маленький столик, чтобы он мог учить уроки. Ну, на год, на два. Такой подменный столик до той поры, как старший племянник закончит школу, и он пересядет. Столик будет сверхкомпактный, складной, для того, чтобы он иногда мог на нем сидеть. Я буду делать ножки из этого щита. И вот сейчас я покажу, что, в общем-то, как можно использовать вот такой кривой щит. Совершенно один, скажем так, из вариантов применения работы с кривыми щитами, как их можно применить в реальной работе. Вот один из способов решения этой проблемы. Вот такое заструбцинивание. То есть идея какая? Берется ровная какая-то планка, то есть ребро жесткости, и струбцинами прикручивается к ней, и таким образом выравнивается. Но по своей практике я знаю, что способ этот в большинстве случаев результата не приносит. Значит, во-первых, чтобы он принес результат там, одних суток или двоих суток, совершенно недостаточно. Иногда нужно, может быть, и месяц выдерживать. А реально ли это? Я думаю, что совершенно нереально выдерживать месяц. Но хотя, в принципе, иногда хватает неделю. Сейчас я расскажу о частном случае, когда у меня это срабатывало. Значит, когда... Ну, предположим, октябрь месяц, дожди идут, очень высокая влажность на улице, там теплая такая осень, дождливая. Зажимаем щит, выгибает очень сильно, зажимаю вот таким вот образом вот этот щит и заношу его в теплое отапливаемое помещение сухое. И где-то там через 3-4 дня он реально становится ровным. То есть он напитался влажностью. Да, очень важно щит в этом... Это идет разговор сейчас о щите, с которого снят целлофан. То есть без целлофана. То есть, чтобы он пропитывался вот этой влагой из окружающего воздуха. И вот в таком случае, когда он пропитанный, скажем так, вот его закрепляешь, то после того, как он высыхает и влага из него уходит, излишняя, он да, управляется. Вот в таком случае это, в принципе, возможно. В остальных случаях, как правило, это если и действует, но только на протяжении очень длительного, длительного времени. То есть, ну, две недели, там, три недели, месяц, вот когда так зажато. Но если вот, как бы предстоит реальная работа скоро, то я думаю, что этот способ мало пригодный. 
Да, еще этот способ, если ну, как бы изначально уже склеены делянки неверно, изначально там на заводе подобраны неправильно по направлению годовых колец, то, в общем-то, можно выгнуть, но потом все равно он примет эту форму изогнутую, вернется первоначально вот это положение из-за того, что он неправильно склеен. Итак, вот я этот щит распилил поперек примерно на 72 сантиметра. Это будут ножки, 4 ножки. Вот так вдоль я их буду распиливать по 70 сантиметров. После того, как я этот щит распилил поперек, проблема еще сильнее усугубилась. Он вообще стал вообще безобразную форму принял. Почему это так возникает? В древесине существует внутреннее напряжение. После того, как эти внутренние напряжения снимаются, бывают такие результаты. То есть тоже бывает так, что щит ровный, его распиливаешь поперек, и он становится вот таким. Это тоже частенько бывает. Это из-за внутренних напряжений в самом щите. Значит, я сейчас буду пилить вдоль по примерно 77 мм. Здесь 32 у меня, ну, толщина пропила примерно 77 мм будет у меня. Каждый из этих ножек. А, как пилить? Это очень важно. Ни в коем случае нельзя пилить вот таким образом, хотя есть для этого определенный соблазн. Почему? Потому что если пилить вот таким образом, то когда уже к концу будет подходить распил, он где-то будет здесь, уже, то этот щит сложится и зажмет пильный диск, даже несмотря на распиливающий нож. Зажмет пильный диск, будут проблемы, здесь будут... Э очень неприятные следы от этого пильного диска, ну и вообще все это очень, очень травмоопасно. Поэтому пилить надо только вот так. Но и так пилить без всего тоже, в общем-то, достаточно опасно. Я сейчас покажу, что я делаю в таких случаях. Когда я произвожу такой распил, я делаю, применяю вот такое решение. Подклеиваю планку. Планка желательно, чтобы, ну не желательно, обязательно, чтобы она была одинаковая по своей толщине. Подклеиваю малярным скотчем. После этого я пилю. Я думаю, вы понимаете, для чего в данном случае нужна эта планка. Я думаю, видно вот отсюда. Для чего нужна эта планка. Теперь уже непосредственно пилю. Пиление идет туго, потому что большое напряжение э, начинает э, этот, э, сжиматься, начинает сжимать все это, поэтому э, письма нужно это осторожно делать, обязательно используя э, расклинивающий нож в данном случае. Затем также я подклеиваю, но уже более тонкую планку сюда. Я хочу, чтобы вы понимали, что в данном случае это как бы не точное руководство к действию, а лишь идеи, как, бы, как это можно все реализовывать. Потому что каждый конкретный случай будет, естественно, разный. Я вот сейчас говорю о своем, на примере как бы своего случая вам это показываю. Пилю дальше. Вот вторая. У меня много обрезков самой разной толщины. Вот я их часто для этих целей как раз использую. Не, не выбрасываю, как раз специально для этого их вставляю. Ну и отпиливаю уже последний. Здесь уже ничего не подставляю. Как есть, так и пилю. Все, вот я получил примерно одинаковые по ширине 4 заготовки. Они уже, как бы, вот эта выгнутость, она за счет того, что они стали меньше, она уже не столь существенна. Но, тем не менее, она все равно существует, если мы посмотрим отсюда внимательно. Она видна. Теперь задача выровнять их. 
Я прекрасно понимаю, что самый простой способ для выравнивания, и как я, в общем-то, это делаю, я вначале фугую вот эту сторону, немного, немного снимая, отфуговываю, и потом засовываю в рейсмус, и она становится ровная. Но я прекрасно понимаю, что у большинства людей нет фуганка и рейсмуса, особенно у начинающих любителей. Я сейчас попробую все это дело выровнять при помощи электрического рубанка. Итак, выравнивать эти доски я буду самым обыкновенным электрическим рубанком. Ну, для тех, кто давно следит за моей деятельностью, за моим каналом, я думаю, я не, ничем не удивлю в смысле лайфхаков очередных по электрорубанкам. Для тех, кто как бы первый раз смотрит видео, пожалуйста, смотрите плейлист мой по электрическим рубанкам. Я оставлю ссылку в описании. Итак, начну я, вот сейчас я о чем буду говорить, это очень важно. Начну я с вот той стороны, которая выпуклая, вот такая. Самая большой проблемой здесь будет при строгании, это вот такие боковые завалы. Потому что трудно, вот, ну как мы пойдем, непонятно совершенно, как пойдет э, рубанок. И поэтому, возможно, будут перекосы. Повторяюсь, я сейчас делаю для людей, у которых, в общем-то, ограничены с инструментом, а есть вот электрический рубанок. Нет фуганка, нет рейсмуса. Поэтому ширина вот этой пластины у меня 77 мм, ширина ножей здесь 82 Поэтому за один проход я спокойно все это прохожу. Теперь, что очень важно здесь. Я подклеиваю здесь опять малярный скотч. Вот так по сторонам. Я думаю, вы поймете, если я покажу вот так в сечении. То есть завалов уже нет. Понимаете? Вот таким образом. И после этого я уже спокойно строгаю. Значит, я буду ставить приблизительно полмиллиметра за, один, за одну простружку. И посмотрим, что получится. Смотрим, выровнялась ли наша. Практически выровнялась. Практически выровнялась. Небольшой все-таки завал есть. Ну, можно еще будет сделать одну прострожку немножечко меньше. Но я сейчас пройду все четыре, чтобы они все были потом одинаковые по толщине. После того, как все четыре я прошел э, э, с вот этим малярным скотчем, я теперь малярный скотч этот убираю. И прохожу уже теперь без него. Но уже теперь, в принципе, завала не будет, потому что как бы основная часть вся уже счесалась. Уже, в принципе, середина, она практически вся вот плоская. Ну, только по краям получается здесь завалы. И сейчас просто пройду э, все это без уже скотча. Смотрим, что получилось. Ну, фактически плоская уже получилась доска. Теперь делаю так все четыре. Проверяем еще раз. Смотрим. Ну, может быть, небольшой завал есть, но она уже, в общем-то, практически, практически ровная. Теперь задача э, выстрогать противоположную сторону. Все, в принципе, то же самое делается. Только уже никакой скотч уже не надо подклеивать, потому что э, вот такая, как бы, э, чашеобразность, русло такое, на завалов уже не, не даст рубанков туда-сюда. Дальше просто уже строгаю. Вот хорошо видно, как рубанок 
собственно говоря, прошел. Вот эта потемневшая часть не состроганная. Ну, сделаю еще один проход. Все, как видите, дощечка уже ровная. Ее останется теперь только отшлифовать. Она потеряла, ну, приблизительно, я сейчас точно вам скажу. Она была 20 мм, это калиброванный щит. Стал он у меня... А он, кстати, стал... 20, ну, 19,8. Может быть, он чуточку толще был, я его не измерял изначально. То есть, фактически, он ничего даже и не потерял, по большому счету. Ну, еще шлифану, ну, может, еще пару десяток. Уйдет. Но дело в том, что в принципе все вот уже как бы эти доски, они можно сказать, что спасены. Сейчас я пройду все остальные три. Если делать одинаковое количество проходов с выставленной одинаковой толщиной, то они получатся еще, в принципе, практически откалиброванные друг другу, потому что изначально они были откалиброваны по толщине. Поэтому там погрешность будет, ну, может быть, одна-две десятки от силы. А теперь останется только ленточной шлифмашиной в чистовую все это пройти. Ну, теперь я пройдусь просто ленточной шлифмашиной. Почему? Потому что осталось после строгания все равно задиры. Некоторые волокна, они задраны, и нужно просто это будет отшлифовать. Ну и, в принципе, как бы окончательно все это выровнять. Если нет ленточной шлифмашины, можно аккуратно это сделать эксцентриковой шлифмашиной. Единственное, тут самое главное, не, не замыливать ее, не, не, не делать ее опять превращать в ту форму, которая была. Ну вот, собственно, все, наверное. Остальные буду делать так же совершенно. Ну, вот, можно посмотреть. В принципе, получилась вполне даже ровная совершенно дощечка. Вот из этого, собственно, жуткого щита, который выгнал, казалось бы, безнадежно. Вот таким образом можно ну, с минимумом, я думаю, инструментов, без фуганков, без брейсмусов. Вот. делать в принципе пригодные совершенно для дальнейшей работы вот такие детали потому что по большому счету в том состоянии в котором был этот э, щит ну по большому счету его выбрасывать можно было только а так вполне вот я дальше буду работать и делать уже этот столик вот. конечно удобнее это делать фуганком и рейсмусом но я именно хотел показать чтобы Скажем так, для домашних мастеров с наименьшим количеством инструментов, у кого нет возможности э, иметь станки какие-то. Вот, если вам, э, еще раз повторюсь, интересна тема э, хранения щитов для того, чтобы не было вот таких проблем, как это, пишите комментарии, будет приличное количество комментариев. Я сделаю видео на эту тему, если действительно вам эта тема интересна. Тогда я сделаю видео, как э, не нужно, по крайней мере, точно хранить щиты. И дам рекомендации, вот лично из моей практики. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.